the following table give the daily wages distribution of the employee of a commercial organization ekta byabsayik protishthaner ekta banijyik protishthaner kichu karmacharir daily wages amader kache dewa ki ki dewa dekho to wages range dewa je ta ke amra boli class interval jodi ekhane dewa ache wages amra eta ke boli ki class interval ci number of employee otocho amra eta ke boli frequency number of employee ke amra boli just frequency compute arithmetic mean and median mean and median ber korbo find the range of wages central 60% central 60% wages range ber korbo and it is decide to collect tax iha siddhanto neya hoyeche je tax collection kora hobe from those having income taka 570 and above jei karmacharider income 570 ba tar che beshi tader kach theke amra tax collect korbo what percentage of employee what percentage of employee are taxable koto percent karmachari ra tax er outai porbe tahole amra ei tinta proshno uttor dibo tar jonno tumi age prothom proshno uttor diye nao prothom proshno er jonno hocche mean ebong median so mean and median er jonno table koro tumi jodi shortcut method e korte chao table ta ek rokom hobe ar direct method e korte chale table ta ek rokom hobe ekhon asho age decision nei amra ki shortcut e korbo na ki direct korbo ei onko tar ektu dekho to difference gula soman ache kina ektu check koro 300 theke 350 difference thik ache 350 theke 450 ekhon kintu difference thik nai byapar ta khyal koro prothom tai difference jodio chilo 50 thik tar porer tai difference koto 100 er porer tai dekho abar 50 tar porer tai abar 100 tar porer tai abar 50 tar mane amader onker class interval frequency thik nai frequency thik na thakle tumi jodi shortcut method e korte chao tahole c diye bhag korte parba na sutro o c likhte parba na shei khetre tumi direct korleo paro shortcut korleo paro ekhon tomar iccha kibhabe korba asho amra table ta kori okay bhaiya man gula boshao টেবিল করা যদি শেষ হয়ে থাকে মানগুলা বসায় ফেলো মানগুলা আমরা প্রশ্ন থেকে দেখে দেখে উঠাই 300 থেকে 25 <laughs> पच्चीस शेषा ते तुम्ही गुण दिया दाउ पच्चीस इनटू तीन सौ पच्चीस एट वन टू फाइव आठ हजार एक सौ पच्चीस चार नौ बीस हजार पांच सौ पचास रिक्वायर वन समेशन f x डिवाइडेड एन मान बोलिए तो f x का आंसर हमारे देख का से छिलो यानी भी हजार पांच सौ पचातुर एन एम हमारे देख का से छिलो दूरी शो बस बाक कोड दो कोताश देखी चार सौ बीराशी दो सौ मीक आठ सात पांच ये होते हैं भाई हमारे पास मीडिया ने फॉर्मूला है यार एक काज कोड दो भाई तो हाँ हेयर एक टू काज कोड़े मान भीर को रंता होगा। हेयर हेयर तुम्हारे प्रथम काज ही होते हैं एन डिवाइडेड टू ए कास्ट। ख्याल करो एक टू एन डिवाइडेड टू ए कास्ट तुम्हारे को उत्तर है। तो एन होते हैं तुम्हारे उनके दूसरों चीलो। ताके दूसरी भाग करो तो भैया। दूसरी भाग कर लो है एक्स। एन के तुम तुम्हारा है एक्स ओके 
এই একশো তোমাকে খুঁজতে হবে ভাইয়া এই একশো তোমাকে খুঁজতে হবে কোথায় খুঁজতে হবে তোমাকে জানাই এই সি এফ এর মধ্যে এই সি এফ এর মধ্যে তোমাকে একশোটা খুঁজতে হবে দেখো এই পঁচিশ এখানে একশো নাই ষাট এখানে একশো নাই একশো সতেরো একশো সতেরো এটার ভিতরে কিন্তু একশো আছে একশো সতেরো এটার ভিতরে একশো আছে এই জন্য তোমাকে করতে হবে কি এখানে একটা রোড আনতে হবে এইভাবে একটা রোড আনতে হবে এই একশো সতেরো থেকে তোমাকে বরাবর চলে আসতে হবে এই লাইনে একশো সতেরো থেকে তোমাকে বরাবর চলে আসতে হবে এই লাইনে একদম এই লাইনে এই যে দেখো এই লাইনে আসার পর তোমার করণীয় কি এই একশো সতেরো কোথ থেকে পাইছি আমি আবার বলি একশো সতেরো হচ্ছে আমাদের যে এন কে দুই দিয়ে ভাগ করার পর একশো হয়েছে এই একশো সতেরোর মধ্যে একশো আছে ষাটের মধ্যে কিন্তু একশো নাই একশো সতেরোর মধ্যে আছে এইখান থেকে আমরা বরাবর চলে আসবো রোর মধ্যে এই লাইনটা থেকে আমরা বাকি সব মান ভের করতে পারবো কিভাবে ভের করি তুমি দেখো এই লাইনটা থেকে আমরা বাকি সব মান ভের করতে পারি আর বের করার সিস্টেম হচ্ছে তোমাকে লিখতে হবে এইভাবে এই যে লাইনটার মধ্যে ফার্স্ট যে মানটা ছিল এই যে এই মানটা এটাকে আমরা বলি এল এই যে মানটা ছিল এটাকে আমরা বলি এল আমাদের লাইন কিন্তু এইটা তাই না আমাদের লাইন হচ্ছে এইটা ফার্স্ট মানটাকে বলি এল এই যে ফ্রিকুয়েন্সিটা ছিল এটাকে আমরা বলি এফ এম ফ্রিকুয়েন্সি অফ মিডিয়াম ক্লাস ঠিক এই লাইনের উপরের যে মানটা ছিল এটাকে বলি আমরা পিসিএফ পিসিএফ প্রিকিউমিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে তুমি কয়েকটা মান পেয়েছো দেখো তুমি এল ওয়ান পেয়েছো তুমি এফ এম পেয়েছো পিসিএফ পেয়েছো আর এই দুইটার যে পার্থক্য এই মানটা থেকে যে এই মানটার পার্থক্য ছিল এই যে এই মানটা থেকে যে এই মানটার পার্থক্য ছিল কত হয় পঞ্চাশ এটাকে আমরা বলি সি সি হচ্ছে পঞ্চাশ এখন যা সূত্রে আমরা এই মানগুলো বসিয়ে দিব সূত্রে আমি মানগুলো বসাই তুমি দেখো এল ওয়ান পেয়েছিলাম এই যে দেখো এল ওয়ানের লাইনটা ছিল আমাদের এই একশো সতেরো থেকে যে লাইনটা ছিল এটা এখানে হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ হচ্ছে আমার এল ওয়ান চারশো পঞ্চাশ এরপর ছিল এফ এম এফ এম হচ্ছে এই চারশোর বরাবর যে ফ্রিকুয়েন্সিটা এই যে ফ্রিকুয়েন্সিটা এটা আমার এফ এম এটা হচ্ছে আমার এফ এম তাহলে এফ এম লিখবো আমি ফিফটি সেভেন আমার লাগবে পিসিএফ আমার লাগবে পিসিএফ পিসিএফ হচ্ছে আমরা যে ক্লাসে আছি এই ক্লাসের আগের লাইনটা আমরা যে ক্লাসে আছি এই ক্লাসের আগের লাইনটাকে আমরা বলি পিসিএফ প্রি কিউমিউলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি প্রি কিউমিউলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি ওকে প্রি কিউমিউলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি পার্থক্য কত পঞ্চাশ এবার সব মান তুমি বসায় দাও তো ভাইয়া সবগুলা মান তুমি সূত্রে বসাও ফাইন্ড দা ওয়েজেস রেঞ্জ সিক্সটি পার্সেন্ট ওয়েজেস রেঞ্জ হ্যাঁ সিক্সটি পার্সেন্ট ওয়েজেস রেঞ্জ আমরা বের করবো সেন্ট্রাল সিক্সটি পার্সেন্ট বের করতে যাওয়ার আগে তোমাকে ছোট্ট একটা গ্রাফ চিন্তা করতে হবে গ্রাফটা কি আমি আবার একটু দেখাই গ্রাফটা হচ্ছে জাস্ট তুমি এটা চিন্তা করো এইটা হচ্ছে আমাদের জিরো এই মানটা হচ্ছে আমাদের জিরো এই হচ্ছে আমাদের মিডেল এই হচ্ছে শেষ এই হচ্ছে শুরু এটা যদি শুরু হয় এটা যদি শেষ হয় তাহলে একটু দেখো আমাদের এখানে কি কি ভ্যালু আসে আমাদের এটাকে আমরা ধরলাম জিরো ওকে এটা হচ্ছে মিডেল মানে ফিফটি এবং এটা হচ্ছে শেষ এবং এটা হচ্ছে হান্ড্রেড এই যদি হয় আমার ভ্যালু
এই যদি হয় আমার ভ্যালু আমরা বের করতে চাচ্ছি কি জানো সিক্সটি পার্সেন্ট তো সিক্সটি পার্সেন্ট বের করার জন্য তোমাকে সিক্সটি কে দুই ভাগ করতে হবে সিক্সটি পার্সেন্ট বের করার জন্য সিক্সটি কে দুই ভাগ করতে হবে তো তুমি নর্মালি সিক্সটি কে দুই ভাগ করো তো সিক্সটি কে তুমি দুই ভাগ করো এই যে সিক্সটি পার্সেন্ট ছিল এটাকে তুমি দুই ভাগ করো ভাইয়া একটু তাহলে কত হয় থার্টি থার্টি হয় ওকে এবার আমাদের মিডল মানটা কত ছিল পঞ্চাশ তো পঞ্চাশ থেকে ত্রিশ তুমি নিচে যাও ত্রিশ নিচে যাও তাহলে কোথায় চলে আসবে তুমি বিশে বিশে ওকে আর ত্রিশ তুমি উপরে যাও উপরে গেলে কোথায় চলে আসবে তুমি আশিতে আশি হ্যাঁ একদম হিসেব ছাড়াই কিন্তু এখানে আসতে পারতেছ আবার বলি মিডল মানটা ছিল পঞ্চাশ ফিফটি মানে তো মিডল এখান থেকে ত্রিশ নিচে যাবা ত্রিশ উপরে যাবা তা ত্রিশ যদি নিচে যাই কোথায় আসছে টোয়েন্টিতে এটাকে আমরা বলি পি টোয়েন্টি আর উপরে গিয়ে পেয়েছে কত এইটটি এটাকে আমরা বলি পি এইটটি এবার তুমি আনসার বের করবা পি টোয়েন্টি এবং পি এইটটি বাস হয়ে যাবে তোমার সেন্ট্রাল সিক্সটি পার্সেন্ট তোমাকে বের করতে হবে পি টোয়েন্টি এবং পি এইটটি আমি বের করে দেখাচ্ছি তুমি লিখবা পি টোয়েন্টি ভাইয়া মিডিয়ানের সূত্রটাই জাস্ট আমরা পি টোয়েন্টি দিয়ে লিখবো সূত্রটা কিন্তু মিডিয়ানেরই লিখবো কি দিয়ে পি টোয়েন্টি দিয়ে আর আমরা সূত্র লিখবো এইভাবে এই টুর জায়গায় লিখবো হান্ড্রেড আর এন এর জায়গায় লিখবো টোয়েন্টি এন এরটুকি পার্থক্য খেয়াল করো সূত্রটা একটু চেঞ্জ হবে সেন্ট্রাল সিক্সটি পার্সেন্ট ওয়েজেস রেঞ্জের জন্য তোমার মনে আছে তুমি একটা চিত্র এঁকেছ ওইটাতে লাগবে টোয়েন্টি এবং কত এইটটি তো তুমি সূত্র লিখো পি টোয়েন্টি পি টোয়েন্টির সূত্র লিখে সূত্রটা হবে এলো ওয়ান টোয়েন্টি এন ডিভাইডেড হান্ড্রেড মাইনাস পি সেভ এফ এম ইন্টু সি জাস্ট এটার জন্য তুমি আবার কাজ করো ভাইয়া তুমি এন এর মান কে একশো দিয়ে ভাগ এটা কাজ করে দেখো তো কত আসে এই চল্লিশ ভাইয়া তুমি খুঁজো চল্লিশ তোমার এই বক্সে কোথায় আছে আগের মতোই চল্লিশ আছে ষাটের মধ্যে চল্লিশ যদি ষাটের মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের ক্লাস হচ্ছে এটা আমাদের ক্লাস হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ তিনশো পঞ্চাশ হ্যাঁ আমাদের মান হবে পঁয়ত্রিশ এবং পিসিএফ হবে পঁচিশ এইটটি সেম সূত্র বাট এখানে টোয়েন্টি জায়গে হবে এইটটি खुजते थी भरे पाब कतर मध्य बराबर षाठ और एक सी सी हमारे पांचश थे छो त आंसर बुक कर दो सेंट्रल सिक्स
it is decided to collect tax from those having income 570 and above এখানের কতজন লোক আয় করে 570 টাকার উপরে আমি এটার आंसरটা এখানেই করতেছি তুমি একটু দেখো আমি এখানেই তার आंसरটা করে ফেলব দেখো আমি লিখছি নাম্বার অফ ওয়ার্কার হু আর্ন 570 এন্ড অ্যাবভ যারা 570 টাকা বা তার চেয়ে বেশি ইনকাম করে তাদের সংখ্যা নাম্বার অফ ওয়ার্কার হু আর্ন 570 এন্ড অ্যাবভ এবার তুমি আমার প্রশ্নটা দেখে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকাও প্রশ্নটার দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকাও আমাদের প্রশ্নে 570 কোথায় আছে আমাকে তুমি একটু দেখাবা আমি সেই জায়গাটাকে একটু মার্ক করে রাখব 570 হচ্ছে 500 থেকে 600 এই এই যে 500 থেকে 600 এই জায়গার মধ্যে হচ্ছে 570 ওকে আমি এখানে ছোট করে 570 লিখে দিচ্ছি খেয়াল করো এই হচ্ছে আমার 570 এই এদের মাঝখানে ওকে আমি লিখে রাখলাম যেন আমরা বুঝতে পারি কোথায় আছে আমাদের 570 570 বা তার চেয়ে বেশি টাকা ইনকাম করে এমন লোকের সংখ্যা আচ্ছা এইখানে যে 600 থেকে ভাইয়া 600 থেকে 650 যারা ইনকাম করে তারা কি এখানে কতজন 23 জন ওরা কি 570 এর উপর ইনকাম করে নাকি কম বেশি হ্যাঁ বেশি অবশ্যই এবব আমাদের এখানে 600 থেকে 650 ইনকাম করে 23% ওরা সবাই কিন্তু 570 এর বেশি ইনকাম করে তাহলে ওদের সংখ্যাটা আমি এখানে বসাই দিই 570 থেকে বেশি ইনকাম করতেছে ওকে এবার আমরা যে কাজটা করব এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে 60% ছিল 60 জন লোক যে ছিল তারা সবাই কিন্তু 570 টাকা ইনকাম করে না এর মধ্যে কিছু লোক 600 টাকা ইনকাম করে মানে 570 থেকে বেশি আর কিছু লোক 500 টাকা ইনকাম করে যারা 570 থেকে কম এই জন্য আমাদেরকে এটা একটু ক্যালকুলেশন করে বসাইতে হবে কেমন ক্যালকুলেশন আমি তোমাকে দেখাই তুমি জাস্ট এখানে এই জায়গাটার মধ্যে তুমি জাস্ট একটা ব্র্যাকেট ইউজ করতে পারো একটা ডিভাইডেড ইউজ করতে পারো এন্ড উপরে হবে টোটাল কতজন পারসন ছিল 60 উপরে দিবা 60 এই 60 কোথা থেকে আনছি আমি তোমাকে সেটা দেখাই এই 60 আমি নিয়ে আসছি এখান থেকে এই যে টোটাল পারসন যে জায়গার মধ্যে ঝামেলা ছিল এখানে মোট পারসন ছিল কতজন 60 এটা আমি বসাবো উপরে এবার নিচে বসাবো দুইটার পার্থক্য কত ছিল দেখো তো 500 থেকে 600 টোটাল পার্থক্য ছিল 100 100 দিয়ে ভাগ দেব এবং গুণ দিতে হবে দেখো গুণ দিতে হবে কত দিয়ে দেখো 570 থেকে যদি আমি উপরে যাই এই যে ধরো 570 তার উপরে আছে এখানে 600 এদের মধ্যে ডিফারেন্স কত 570 থেকে 600 তে যাইতে পার্থক্য কত পার্থক্য হচ্ছে 30 খেয়াল করো তুমি আমাকে এখানে টোটাল পারসন ছিল 60 আমার এখানে টোটাল পারসন ছিল এই যে টোটাল পারসন ছিল এখানে 60 টোটাল পারসন হচ্ছে 60 এই 60 কে ভাগ করব 500 থেকে 600 এই ডিফারেন্স দিয়ে ভাগ করব 500 থেকে 600 এই ডিফারেন্স দিয়ে আর গুণ করব আমার দরকার 570 থেকে উপরে 600 570 থেকে উপরে 600 ডিফারেন্স হচ্ছে 30 আমি 30 দিয়ে গুণ দিব এটা ছিল 23 আর ওটার आंसर হয় কত 18 মোট কত হয় মোট কত হয় 41 परसेंटेज ऑफ वर्कर परसेंटेज ऑफ वर्कर वर्कर का शत कड़ा हार बेरो बे ऊपर एक्चुअलीश नीचे टोटल वर्कर टोटल वर्कर चलो दूसरो इनटू द वैक्सो चलो परसेंटेज अब मैं भी बीस दशमिक पाँच एरो कम 